begin with uh, a reading from Psalm 138. Vamos a comenzar con una lectura breve del Salmo 138, versos 1 a 3 que dice, Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Psalm 138, verse 1 through 3 says, I give thanks to you, O Lord, with my whole heart. Before the gods, I sing your praise. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted your name and your word above everything. On the day I called you, you answered me. You increased my strength and my soul. Thank to God for this psalm that has been provided to us. Again, good morning. My name is Reverend Paul Barton. I'm the pastor here at Casa Emmanuel. Uh, welcome to those of you who are with us on Facebook Live and watching also on our videos. Uh, bienvenidos a todos que están con nosotros por medio de Facebook en vivo y también que están con nosotros mirando los videos. Uh, es, espero que ustedes reciban una bendición al estar con nosotros esta mañana. Esta mañana vamos a levantar nuestras voces con gozo. Today we're going to raise our voices with joy. Vamos a ofrecer nuestras oraciones con Dios, we're going to share our prayers with God, y vamos a participar en la Santa Cena. We will participate in the Holy Supper that Jesus instituted for us. All of this is to enjoy the rich mercies and love of God. Todo esto es para, para recibir y dar gracias por las misericordias ricas y el amor de Dios. Amen. Now let us listen for the, uh, the prelude by, by Beth. Vamos a escuchar el preludio de Beth. Vamos a ponernos de pie para orar todos juntos la oración de apertura. Let us stand for the opening prayer. You can read, uh, you can pray the prayer in English or Spanish. Vamos a orar en español e inglés. Yo voy a orar en español. Oremos. Señor de amor, nos has llamado a estar juntos este día. Ayúdanos a apreciar todo lo que nos has dado. Apreciar a nuestras familias y amigos, a buscar tu esperanza y paz durante toda nuestra vida. Amén. El himno de apertura opening hymn is How Firm a Foundation, con firme cimiento.
Can you help me? Can you, can you find Dallas? Can you just point to Dallas? I'm sorry, Fort Worth. I told you I didn't know where I was. Can you point to Fort Worth? Yeah, thank you. Well, sometimes I get a little lost or confused and need help. We've got maps and phones to help us get places, don't we? But sometimes you just have to ask another person for help, too. In the Bible story today, Jesus is telling the disciples that there's room for everyone in God's house and that he would soon be returning to live there. Jesus says that they should know the way because they've been hanging out with Jesus. But the disciples are confused and they didn't know the way. They were probably thinking that they could use a map. But Jesus tells them that he is the way. Jesus is like our map to life. I'm sorry, John. I don't know how I'm to do. <laughs> <laughs> I like that. Entonces estoy tratando de averiguar cómo llegar a Fort Worth. Estoy mirando este mapa, pero no puedo entenderlo. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes simplemente señalarlo? O oh, muchas gracias para por enseñarle el camino a Fort Worth. A veces me pierdo un poco o oh, me confundo y necesito ayuda. Vendemos mapas y teléfonos para ayudarnos a llegar a lugares. Pero a veces también tenemos que pedir ayuda a otro personal. But Jesus tells me the way. Jesus is like our map to life. When we wonder what we should say or do to people, we look to what Jesus said and did. Should we be nice to people? Come on, should we be nice to people? Yes. yes. Uh, okay. Should we help people? Yes. Should we tell people about how much God loves them? Yes. Uh, Jesus says that if we get confused, we should also stop and ask someone for help. We need each other to help us remember the way to love and follow Jesus. Do you think all of the people here will help you? Yes. yes. En la historia bíblica de hoy, Jesús les dice a los discípulos que hay lugar para todos en la casa de Dios y que pronto regresará, regresará a Dios para vivir allí. Jesús dice que deben conocer el camino porque han estado saliendo con Jesús. Pero los discípulos estaban confundidos y no salían del camino. Probablemente estaban pensando que les vendría bien un mapa, pero Jesús les dice que Él es el camino. Jesús es como nuestro mapa de vida. Cuando nos preguntamos qué hacer o decir, podemos mirar lo que Jesús hizo y dijo. Deberíamos ser amables con la gente, ¿sí? Sí. Deberíamos ayudar a la gente, ¿sí? Sí, sí. sí. Deberíamos decirle a la gente cuánto lo ama Dios. Sí, sí. sí. Jesús también dice que si nos confundimos debemos detenernos y pedir ayuda a alguien. Nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a recordar el camino, para amar y seguir a Jesús. ¿Crees que todas esas personas aquí te ayudarían? Sí. sí. Para ayudarnos a recordar que Jesús es nuestro mapa en la vida. Aquí hay una cruz hecha de un mapa para que te lleves a casa. Oremos. Okay, to help us remember that Jesus is our map in life, here's a cross made out of a map for you to take home. Even if we get confused, there are people who can help us. Help us to show your love to everyone. Amen. Querido Jesús, gracias por mostrarnos el camino para amarnos unos a otros. Gracias por recordarnos que aunque nos confundamos, hay personas que nos ayudarán. Ayúdanos a mostrar tu amor a todos. Amén. Amén.
Good morning. Buenos dias. I will be reading from the New Testament, Acts 7, verses 55 through 60. But Stephen fell full of the Holy Spirit, looked up to the heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open, and the man, Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against him. When he said that, he fell asleep. Here's a word of God for the people of God. Buenos días, Iglesia. Buenos días. Hoy tenemos la lectura del Libro de los Hechos, capítulo 7, de los versículos 55 al 60. Y dice, pero Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello se, se taparon los oídos y todos en, a, una, a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a, a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a, a apedrearlo. Los acusadores le, le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes a cuenta este pecado. Cuanto hubo dicho esto, murió. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Antes de recoger la ofrenda, quiero dar las gracias a ustedes que están uh, ayudándonos con la venta de postre después del de culto. Before the offer, I want to give thanks to those of you who have uh, helped and contributed uh, pastries and other foods for our uh, bakery, is, I call it bakery, right? Uh, uh, bake sale, that's what it's called, bake sale, right after worship. And why are we having a bake sale after worship? ¿Por qué tenemos esta venta de postres después? Es porque estamos uh, recibiendo fondos para uh, uh, celebrar el aniversario de la iglesia. Uh, y tenemos la fecha el 12 de, de noviembre y el 11 de noviembre para esta celebración. So we have uh, a, a, an anniversary that we're going to celebrate here at the church. 100 years for Emmanuel and 70 years for Casa View. And we are going to have this celebration on November the 11th and November the 12th. And we will have uh, Bishop uh, signs with us. Uh, the Bishop of the North Texas Conference, El Obispo Sainz, El Obispo de Nuestra Conferencia va a estar con nosotros. Can someone help right there, please? Can someone come to the door? And also, we uh, are going to have Bishop Joel Martinez with us. Uh, so, there's a, we, the anniversary committee has uh, put together a budget, and we need about $3,500 for this. And so, the bank sale will go to that. La venta de postre va uh, ayudarnos para cubrir los gastos de la celebración del aniversario. So, gracias por esto. Y favor, si ustedes desean contribuir espe específicamente a, a la celebración del aniversario, habla con, uh, con uh, Joaquín o con Bernice. Okay? Aunque Bernice, el problema no está aquí hoy. Uh, if you would like to give a special offering uh, for the anniversary sale, talk with Joaquín or uh, our Bernice from Ledo about that. Now let us uh, go to God in prayer before we uh, receive our offering. Redeeming God, the gifts that we bring to you this day we dedicate 
to the work of your kingdom, even more we offer our own selves as material for this work. And even though we are imperfect, we know that with Christ as a cornerstone, you can build your vision of justice and mercy and peace and compassion here in our midst. In Christ, our rock and redeemer, we pray. Amen. Redentor de Dios, los dones que te traemos este día, los dedicamos a la obra de edificar y construir el reino. Aún más, los ofrecemos como material para este traba trabajo. Imperfectos como somos, sabemos que con Cristo como piedra angular puedes construir tu visión de misericordia, de justicia, paz y compasión aquí en medio de nosotros. En Cristo, nuestra roca y redentor, oramos. Amén. Please join me in prayer for the pastoral prayer, favor de orar conmigo para la oración pastoral. God, your mercy is like the morning dew, bringing refreshment every day. Your mercy comes to us when we least expect it, such as through the birth of an unwed teenage mother and through the outpouring of your Holy Spirit. Help us to open our spirits to your mercy so that we might breathe out anxiety and breathe in your joy and peace. Dios, tu misericordia es como el rocío de la mañana, trayendo refrigerio todos los días. Tu misericordia nos llega cuando menos lo esperamos, a través, por ejemplo, a través del nacimiento de una madre adolescente soltera. Ayúdanos a abrir nuestros espíritus a tu misericordia para que podamos Recibir tu paz y alegría. We remember Jesus' words to his disciples when he said, Do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe in me. Some of us can give thanks to you and acknowledge that our hearts are not troubled because, yes, we believe in you. And thank you for this gift of faith, O oh God. Recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos cuando él los dijo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y cree también en mí. Algunos de nosotros podemos darte gracias y reconocer que nuestros corazones no están turbados porque creemos en ti y te damos gracias por este don de fe. Yet some of us still believe in you and yet our hearts are troubled out of compassion for those who suffer. We pray that you will give us courage to encourage and comfort those persons who do not believe in you, whose faith is lacking, who struggle with doubts. Help us to reach out to those who need your comfort. Sin embargo, algunos de nosotros todavía sí creemos en ti, y sin embargo nuestros corazones estaban turbados por compasión por otros que sufren. Oramos para que nos des valor para alentar y consolar a aquellas personas que no creen en ti, cuya falta fe, que luchan con los, las dudas. Ayúdanos, oh Dios, a llegar a aquellos que necesitan recibir tu consolación. 
We pray for those who worry about the safety of their children and for their families. Oramos, oh Dios, por los que se preocupan por la seguridad de sus niños y el resto de su familia. Oramos, oh Dios, por las víctimas del tirateo masivo de ayer en Allen. We pray for the victims and their families of the mass shooting in Allen yesterday. And we ask, oh God, that you will bring about change in our society, in our government, in our policies, and in our own actions, so that we may see an end to these unnecessary killings. Oramos a Dios que tú obres por medio de nuestros líderes de la sociedad para que ya no vemos, veamos estos tiroteos masivos, para que hay más paz en vez de tanta violencia. We pray, O oh God, that you will prepare us as well to receive the children and their parents from Project Transformation next month. May your transforming spirit bring also transformation to our church as we draw closer to our community. Oramos para que nos preparen para dar la bienvenida y recibir a los niños y sus padres y los miembros del de proyecto de transformación. Que tu Espíritu Transformador trabaje milagrosamente para acercar nuestra iglesia a nuestra comunidad, para que haya más intercambio entre nuestra iglesia y la comunidad. We also, Lord, pray for specific individuals who need, need our prayer and need your attention. For Debbie Ortega, who is mourning the passing of her mother, Oramos por Debbie que está de luto por su fallecimiento de su madre. We pray for Ricardo Gomez, who is also mourning the passing of a family member. Oramos por, por Ricardo Gomez también de luto en el fallecimiento de su tío. We pray for Joel Hernandez's brother and ask that you will bring healing to his life and that you will strengthen his family as they as they gather around and support his brother. Oramos por el hermano de Joel Hernández para que lo sane, oh Dios, y que sea con todos los miembros de su familia que está alrededor de él. We pray for Marina Trevino, who's mourning the passing of her mother, Maria. Oramos por Maria Trevino, que está de luto en el fallecimiento de su mamá. We pray for those who are ill and need care, including Dan Wicker and, and Bob Cooper and Shirley Cooper. We pray for Manuel Gomez as well, and all others who are in need of special care of God. We ask, O oh God, that you will be with those who are homebound and in nursing care, that they may receive the loving care from those places and from their families. Oramos por las personas que uh, están en casa y que necesitan el cuidado de sus familias y otras personas que cuidan de ellos. All this, O oh Lord, we pray, remembering the prayer that your Son taught his disciples. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. The Gospel reading for this morning comes from the book of John. Chapter 14, verses 1 through 14. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. 
my father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come and take you to be with me, that you will also be where I am. You know the way to the place where I'm going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me? Philip, even after I have been among you such a long time, Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say, I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the work themselves. Verily, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it for you. The Word of God for the people of God. La lectura viene del libro de Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y, y se los preparo. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento le conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya, con, ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico... No los hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en el en mi nombre yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar antes de antes de recibir el mensaje. Let us pray before receiving the message. We give thanks, O oh God, for your word is a living word. Te damos gracias, O oh Dios, porque tu palabra es una palabra de vida. Una palabra que nos transforma. A word that transforms us. Que tu palabra es de vida, O oh Dios, toca a nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos cambiados. Lord, we pray that this word will touch our lives, our hearts, and our minds, so that we will be changed. This we pray in Jesus' name. Amen. 
Hace dos semanas yo hablé con uh, Arlene y Oliver López sobre los hábitos de sueño de su hija Hazel. Les pre pregunté si había aprendido a dormir toda la noche sin despertarse y dijeron que todavía no. The other day I spoke with Arlene and Oliver Lopez and I asked them if their daughter Hazel had, had begun to sleep through the night, all through the night without waking, and they said, not yet. Hasta que un bebé aprende a dormir toda la noche, los padres duermen muy poco porque se están levantando constantemente de la cama cuando el bebé llora durante la noche. Until a baby learns to sleep through the night, the parents get very little sleep because they are having to get out of bed every few hours to respond to the cry of the baby. Eventualmente, un bebé o una bebé necesita dormir toda la noche para tener un sueño de, uh, saludable. Eventually, a baby needs to sleep throughout the whole night uh, so that it can learn to have healthy sleep. Cuando nuestra hija Elisa era un bebé, aprendimos uh, que para que pudiéramos dormir y para que el bebé pudiera dormir toda la noche, tendríamos que dejar que Elisa llorara y no ir a recogerla y abrazarla. Esto fue unos seis meses después de su nacimiento. When Beth and I had our uh, daughter Elisa, Uh, we learned that in order for us to be able to sleep and for the baby to be able to sleep well through the night, we would have to uh, let Elisa cry herself to sleep and not go and pick her up and hold her. And this was about six months after she was born. Fue una experiencia más dolorosa como padres. It was the most painful experience for us as parents. Cuando Elisa lloró una hora después de que pusiéramos a dormir, esperaba que nosotros fuéramos a su cuna y la recogiéramos y la abrazáramos, como siempre lo hicimos. Pero esta vez no lo hicimos. When Elisa cried an hour after we put her to sleep, she expected us to come back to her crib and to pick her up and to hold her like we always did. But this time, we did not. El llanto de Elisa se puso más fuerte. Elisa's cry grew louder. Ella pensó, bueno, si lloro un poco más fuerte, vendrá a recogerme. Así que lloró de todo pulmón. She thought, well, if I cry just a little louder, they will pick me up. So she cried at the top of her lungs. Al poco tiempo, se, su, su llanto se, se desesperaba. After a while, her cry became desperate. Su llanto era un llanto de desesperación, de ansiedad. Her cry was an anxious cry. Ella estaba gritando, Mamá y papá, ¿dónde están? She was screaming. Aunque no podía hablar, pero en su, su llora, Mom and Dad, where are you? Estoy solo, sola aquí en esta cuna y no hay nadie que me recoja. No hay nadie que me abrace ni consuele. I'm all alone in this crib and there's no one to pick me up and hold me and comfort me. Elisa lloró por más que una hora antes de que finalmente se durmiera. Fue muy difícil para Mary, para mí, dejarla sola a unas pies de distancia. It was so hard for Beth and I to, to let Elisa cry and hear her cries just a few feet away and not go to her. Pero era necesario, but it was necessary. Y después de esa noche, Elisa durmió toda la noche. Y nosotros también. Hicimos lo necesario, a pesar de que fue doloroso. After that night, Elisa slept through the night. And so did we. And it was necessary, even though it was painful. Durante esa hora en la que Beth y yo dejamos que Elisa se durmiera, Elisa experimentó lo que llamamos la ansiedad por separación. During that hour that Beth and I let Elisa cry herself to sleep, Elisa experienced what we call separation anxiety. 
Y nosotros, los padres, también sentimos lo mismo. And we also, as the parents, we also experience that separation anxiety. Elisa lloró porque estaba acostumbrado a estar físicamente conectado a su madre y a su padre. Elisa cried because she was used to being physically connected to her mother and her father. Ella quería escuchar nuestros latidos de corazón. Ella quería olernos. Quería escuchar nuestras voces en la antes. She wanted to hear our heartbeats as we held her nearby. She wanted to smell us. She wanted to hear our soothing voices. Y cuando no venimos a recogerla y abrazarla, tenía la ansiedad de separación. And when she did not, when we did not pick her up and hold her, she had this separation anxiety. Se sentía sola, estaba confundida. She felt alone and she felt confused. But aunque Elisa se sentía sola, nunca no estaba. But even though Elisa felt alone, she was not. Su madre, su padre, estaban unos unos metros de distancia. Her mom and her dad were just a few feet away from her, even though she did not realize it. La ansiedad por separación ocurre muchas veces en nuestras vidas. Separation anxiety occurs many times in our lives. Cuando nuestros hijos van a la escuela primaria, los padres estamos ansiosos porque hemos dejado a los niños en el cuidado de personas que no lo conocemos. When our children first go to Sunday school, not Sunday school, Sunday maybe, so go to elementary school, our kindergarten, uh, we parents feel anxious because we're leaving the care of our children in the hands of people that we don't know. Then when our children go off to college and live away from us, then we as parents worry about them. En este caso, los padres también, en los padres también se sienten ansiosos cuando los, sus hijos van uh, al colegio y que viven lejos de ellos. Los padres uh, también tratan de mitigar esto al llamar a los hijos cada día, ¿sí? para, para estar más cerca a ellos. So the parents try to mitigate the separation by calling every day and trying to kind of loosen that separation by keeping constant communication. ¿Por qué estoy hablando tanto de la ansiedad por la separación? Why am I talking so much about separation anxiety? Pues en primer lugar, porque esto es lo que todos experimentamos muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Well, first, because this is something that all of us experience many times throughout our lives. En segundo lugar, porque esto fue lo que los discípulos experimentaron después de que Jesús muriera en la cruz y antes de que resucitara tres días después. And second, because this is what the disciples experienced after Jesus died on the cross and before he resurrected three days later. Juan 14, 1 a 6, comienza con la sección de este evangelio conocido como, uh, como el discurso de despedida, que termina en capítulo 17. John 14, 1-6 begins a section of the gospel that is known as the farewell discourse, which ends in chapter 17. En realidad, el discurso empieza en capítulo 13, Verse 31. Actually, this course begins in chapter 13, 31, just to be accurate. <laughs> El discurso comienza justo después de la, la última cena, que y termina cuando los soldados y oficiales de los sumos sacerdotes arrestan a Jesús. The discourse begins right after the Last Supper, and it ends when the soldiers of the high priest come and arrest Jesus. En esta serie de enseñanzas que dura por tres capítulos, Jesús anuncia su inminente partida de ellos y los consuela cuando sienten ansiedad por esta separación anticipada, prometiéndoles el Consolador del Espíritu y prometiendo estar con ellos de nuevo y prometiendo también de decir, decirles que está preparando un lugar 
celestial para ellos. In this series of teachings, Jesus announces his imminent departure from his disciples and he consoles them so that they won't feel such anxiety about his anticipated departure from them. And he promises them that he will send a comforter to them in the Holy Spirit and that he will promise to be with them again and that he is establishing a heavenly mansion with rooms for them as well. And then he also provides directions as to how the disciples should live after he has left. Y también él provee instrucciones de sobre cómo deberían vivir juntos después de su salida. Y uno de los, los temas claves de, en este pasaje es la tensión entre la separación y la reunión o entre la distancia y la cercanía. So one of the key themes in this passage is, attempt, is the tension between separation and reunion, between distance and closeness. Y en este punto Jesús es consciente que sus discípulos experimentarán un estrés extremo cuando vean a su maestro crucificado en la cruz. So at this point, Jesus is aware that the disciples will experience extreme stress when they see their master crucified on the cross. Él sabe que tendrán dificultades para averiguar qué hacer en su ausencia. He knows that they're going to struggle to figure out what they should do now that Jesus is gone. Aprendemos en este pasaje que la separación de Jesús crea ansiedad y incertidumbre. So we learn in this passage that separation from Jesus creates troubled hearts. And that is why he says at the beginning, do not let your hearts be troubled. Por esta razón, Jesús también promete volver a ellos in presencia del Espíritu Santo. And for that reason, Jesus promises to return to them again in the presence of the Holy Spirit. Hay otro tipo de ansiedad por separación que muchas personas experimentan. There's another type of separation anxiety that many people experience. Es la ansiedad que causa cuando vivimos de maneras que no son agradables a Dios. It is the type of separate anxiety we experience when we are living in ways that are not pleasing to God. Es la ansiedad causada cuando nos sentimos avergonzados de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de cómo nos compartamos con otros y con los demás. Y por eso tratamos de escondernos de Dios. And it's anxiety caused when we feel ashamed of what we have done and how we have behaved and what we have said. And thus we try to hide from God. Y esto es lo que pasó a Adán y Eva. ¿Verdad? En el jardín de Edén. That is what happened to Adam and Eve in the Garden of Eden. Cuando Adán y Edén descubrieron, uh, descubrieron a Dios, comiendo el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta de su, de, de su desobediencia y se avergonzaron de estar desnudos y, se, y entonces empezaron a, a esconderse de Dios. So when Adam and Eve ate of the tree of the knowledge of, uh, of, tree of, knowledge of good and evil, they became aware of their disobedience and they became ashamed that they were naked. And in their shame, they hid from God. They tried to hide from God. Such a human thing to do. Y luego cuando Dios echó afuera a Adán y Eva del jardín de Edén, experimentaron otra ansiedad por separación, aún mayor. And then we got kicked Adam and Eve out of the garden, they experienced an even greater separation anxiety. Y desde entonces los humanos hemos estado tratando de regresar al jardín de Edén, que es una relación de intimidad y cercanía con Dios, una relación con Dios que no, no se rompe con el pecado. And ever since Adam and Eve, we humans have been trying to return to the garden of Eden which is a relationship of intimacy and closeness with God, 
a relationship with God that is not broken by sin. Y por eso Jesús vino a la tierra y murió en la cruz y resucitó y para que podamos volver a este estado de cariño y de amor con Dios. Para que ya no estemos llorando como bebés esperando a que sus padres nos abracen. And that is why Jesus came to earth and died on the cross and resurrected so that we can return to the state of intimacy with God. So that we are no longer like crying babies waiting for their parents to hold them. Y es por eso que Dios dijo que Él enviará a su Espíritu Santo los discípulos para que experimentarán intimidad con Dios a través de la presencia del Espíritu de Jesús. And that is why Jesus said he would send his Holy Spirit to the disciples so they would experience intimacy with God through the presence of Jesus. Amen. Si experimentamos ansiedad por separación cuando pecamos y luego tratamos de escondernos de Dios por la vergüenza y la culpa, yes, we experience separation anxiety when we sin and when we try to hide ourselves from God out of guilt and shame. Pero Dios envió a Jesús a eliminar este obstáculo para que podamos tener una relación mejor y nueva con Dios, una relación de amor y llena de gracia con Dios. But God sent Jesus to remove this hurdle so that we can have an intimate and loving and grace-filled relationship with God. Es por eso que Jesús instituyó la Santa Cena para que no tuviéramos que estar separados de Él. And that is why Jesus instituted the Holy Supper, so that we would not be separated from Him. Y es por eso que Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la vid, y vosotros son las ramas. And that's why Jesus said to the disciples, I am the vine, and you are the branches. There is no separation between the vine and its branches. Estamos invitados entonces esta mañana a comulgar con Dios para recibir la gracia de Dios a través de la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús. Y esta es la Santa Cena que rompe la brecha entre el cielo y la tierra y nos unamos con Dios. We are invited this morning to commune with God, to receive God's grace through the commemoration of Jesus' death and resurrection and to enjoy again the love that God offers us through the breaking of the bread and through the sharing of the cup. Para compartir el amor de Dios, que Dios nos ofrece una vez más uh, con el partir del pan y eh, con el compartir de, de la taza. Amen. En sus boletines está el ritual de comunión, hermanos, hermanas. <coughs> Cristo nuestro Señor invita a su mesa a todos los que le aman y buscan crecer a su semejanza. Acerquémonos con fe y hagamos nuestra humilde confesión. Preparémonos para recibir este santo sacramento. Oremos. Dios misericordioso. Curioso. Confesamos que no te hemos amado de todo corazón y con, con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel. No hemos cumplido con tu voluntad, hemos violado tu ley. Nos hemos rebelado en contra de tu amor. No hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos. 
Libéranos para que te sirvamos con gozo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchen las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el nombre de Jesucristo son perdonados. En el nombre de Jesucristo eres, eres perdonada. perdonada. Gloria Amén. a Dios. Amén. Amén. Christ our Lord invites to his table all who love him and seek to grow into his likeness. Let us draw near with faith and make our humble confession and prepare to receive this holy sacrament. Merciful God, we confess that we have not loved you with our whole heart. We have failed to be an obedient church. We have not done your will. We have broken your law. We have rebelled against your love and we have not loved our neighbors, and we have not heard the cry of the needy. Forgive us, we pray. Free us for joyful obedience through Jesus Christ our Lord. Amen. Hear the good news. Christ died for us while we were yet sinners. That proves God's love toward us. In the name of Jesus Christ, you are forgiven. In the name of Jesus Christ, you are forgiven. Glory to God. Amen. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Eleven sus corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo darle gracias y alabarle. Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú nos diste vida con tu aliento. Cuando nos apartamos de ti, te olvidamos. Tu amor permanece inmutable. Tú nos liberaste del cautiverio. Hiciste un nuevo pacto para ser nuestro Dios soberano. Y nos hablaste por medio de tus profetas. Y así con todo tu pueblo y con la compañía del cielo, alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno. Santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osan en las alturas. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo, al que ungiste con tu Espíritu para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Sanó a los enfermos, dio a comer a los hambrientos, y comió con los pecadores. Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia. Nos liberaste de la esclavitud, del pecado y de la muerte, e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el espíritu. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Prometió estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. Pues el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa. Después de haber cenado, él dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de la fe, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Amen. The Lord be with you, and also with you. Lift up your hearts, we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. It is right and a good and joyful thing always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, creator of heaven and earth, 
And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you and blessed is your Son, Jesus Christ. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from, sla from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took bread, gave thanks to you. He broke the bread and gave it to his disciples and said, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. When the supper was over, he took the cup and gave thanks to you, gave it to his disciples and said, Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. And so in remembrance of these, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ offering for us, as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por tu sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás, y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en su banquete celestial, mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa iglesia, a ti sea todo honor, toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Amén. Pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ and one with one another, and one in ministry to all the world, until Christ comes in final victory and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit, and in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Amen. La Mesa del Señor está listo para todos. The, the, uh, the table of our Lord is ready for all of us to participate. Esta es la Mesa del Señor Jesús y Dios. No solo de la Iglesia Metodista está abierta para todos que desean una nueva relación con Dios. The table is the table of our Lord Jesus Christ, and not just the United Methodist Church, and all who desire to be in relationship with God are welcome to come. You may also kneel at the railings if you desire. Puede, puede arrodillarse y orar eh, aquí también en, uh, the rail? en el altar. Uh, y todos están bienvenidos. All are welcome.
pensar a tu mesa disfrutando de tu amor. Danos, oh Dios, el anhelo que necesitamos para compartir tu amor con los demás. Lord, we give thanks to you that we can come together and share in the bread and the cup of Jesus, which is your love for us. Help us also now to share that love with others. Amen. Conduce Rey Eterno. So we will have a bakery, a bake sale. And as I mentioned, the bake sale right afterwards is for uh, to raise funds for our anniversary celebration. And you can eat, the, eat them before lunch, or you can take them afterwards and have them after lunch. Uh, as well, on May the 9th, we will have a, a strategy brainstorming session to talk about uh, ministries with youth and, and children. And that is open for anybody. If you, the, if you would like to join, just let me know and I will send you a, uh, an invitation, an email for that. Uh, vamos a tener una sesión de, de discusión, conversación acerca de empezar ministerios con niños y jóvenes. Y si usted desea participar, déjame saber y yo les doy uh, la invitación porque va a estar por Zoom. Uh, y el 11 de mayo, Vamos a tener el concierto para Esperanza Strings. Uh, es el concierto para el fin del año. Y uh, estamos uh, nosotros uh, encargados de uh, ayudar con esto. We, as Cas Emanuel, we as the host church will be helping to uh, coordinate the uh, spring concert for Esperanza Strings on May the 11th. And it will be actually not 6 p.m. It will be 3.30 to 5.30. Uh, so please let me know if you can help out with bringing uh, refreshments or uh, being present for that. And June 11th through 13th is the North Texas Annual Conference that uh, 
Joaquin Martinez will be representing the church as the conference lay delegate and our lay leader, and I will also be there too. El 11 a 13 de junio uh, se lleva a cabo la conferencia anual del norte de Texas y Joaquín y su servidor vamos a estar presentes representando la iglesia. También el 27 de mayo vamos a tener una venta de garaje. Also on the 27th of May we will have our garage sale. And uh, that will be, uh, please uh, speak with Josefina or Magdalena or Esther, uh, who will be uh, leading, uh, leading the, this project. Hablen con Josefina or Magdalena or Esther, las tres están encargados juntos de la venta del garaje, el 27. Y vamos a tenerlo de modo uh, de cuando todos dan donaciones. No va a ser como antes cuando rentamos espacio. So necesitamos uh, las cosas que ustedes quieren contribuir a este venta de garaje. And uh, Karen, did you have something? Yeah, the actual concert is at 6 p.m. They need the volunteers there from 3.30 to 5.30, but okay. we're invited to stay for the actual concert oh. at 6. Okay, I, I missed that part, thank you. So el concierto sí empieza a las 6, Pero nuestra parte es de tres y media hasta cinco y media. All right, thank you. Uh, una, una cosa más es que uh, Beth y yo vamos a estar de vacaciones. So, uh, el, uh, yo creo que es, es como el 24 de mayo hasta el segun, segundo de junio. Uh, Beth and I will be on vacation uh, beginning May 24th until June the 2nd. So uh, just uh, be, be aware that we'll be out of town for, for most of that, most of that time. Any other announcements? Muy bien, vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Gracias, oh Dios, por tu presencia entre nosotros esta mañana. Gracias, oh Dios, por la gracia que recibimos por medio de la Santa Cena. We thank you, O oh God, for your presence here with us this morning and for the grace you provide through the Holy Supper. We ask that you will be with each of us now as we depart to our different homes and work and that we may continue to receive your grace and share that with others. Oramos, O oh Dios, que experimentemos tu gracia donde quiera que estemos y que lo compartamos. Compartamos con los demás. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Amen.